दर्शक स्वागत है तब आज को अंध स्पोर्ट कार्यक्रम में हमी बर्दिया जिला का विविध समस्या का बीच में चर्चा करने करो अंध स्पोर्ट कार्यक्रम जहाँ को तई बा प्रसारण कर पच्लो समय ने जारी लकडाउन दुई महीना देखि यथावत छर्दिया जिला में लकडाउन ने पूर्ण रूप में प्रभाव पारे देखिए यदाकता विद्यालय और कैंपस पच्लो समय बर्दिया जिला में अनलाइन शिक्षा को होड़बाजी कर वास्तव में अनलाइन शिक्षा बर्दिया को फलदाय होगा या सकते हैं भाई कुछ आज को हमी चर्चा को विषय बनाया छो आज को अंध स्पोर्ट कार्यक्रम में अनलाइन शिक्षा में देखिए विकृति भी रनलाइन शिक्षा सब को पहुँच में नए गुनासो भी अभिभावक तथा शिक्षक वर्ग हमी अवस्था हमी तो बारे में चर्चा करना गई रहो बारे में आज हमी वास्तव में बर्दिया जिला में अनलाइन शिक्षा को अवस्था कस्तो यो सफल हो या हो अनलाइन शिक्षा कसरी लैजान पर्च भिभावक रिक्षक र प्राध्यापक देखी रख्त हमी तो बारे में आज जानकारी लिने प्रयास में छूं आज को हमारे ये अंध स्पोर्ट कार्यक्रम में म स्वागत करना चाहूँ अभिभावक हो एकजना गुलेरिया निवासी प्रताप लमसाल मैं न्यूज ट्वेंटी फोर टेलीजन में हार्दिक स्वागत करना चाहूँ स्वागत है तब यह पच्लो समय जो अनलाइन शिक्षा देखने भाषा नहीं तैयार ने यह अनलाइन शिक्षा कति को प्रभावकारी कति को फलदाई जस्त लग फलदाई फलदाई तो अब इसके बारे में कई कुछ मेहरबानी अनलाइन शिक्षा में जानू पर्ने अब हम आवश्यकता हम बाध्यता हम सब ठाव में यहां अनलाइन विद्यालय चलान का किसिम का तस्ता पूर्वाधार निर्माण देखिद री पूर्वाधार निर्माण न होता खेल अनलाइन विषय चलाने भी गाड़ो भर भूरा आगे तब को घर में बाल बच्चा सं ती बाल बच्चा को भविष्य में सोच्न भाषा तब अनलाइन शिक्षा वास्तव में उन्न सकने अवस्था जस्ते इंटरनेट को सुविधा देखि तो बर्दिया में छेन एकदम छेन ज्योतिजी अब हम जो ग्रामीण एरिया में जहाँ अब यह विकल्प रूप में कोविड नाइन्टीन को असर बा हम विद्यालय विश्वविद्यालय जो बाट अगड़ी बढ़ना खोजी रहो अब छलफल भैर मीडिया में आई रहोक सामाजिक संदर्भ में आई रहोक विश्वविद्यालय अब गाइडलाइन शिक्षा मंत्रालय गाइडलाइन बनाने तर्ख गई रखे अवस्था में यह ज्यादा समस्या रुनौतीपूर्ण मैं देखते मेरे रूप बा क्योंकि अब एक तो अब साधन हमीर को छेन दोसों मार्केट खोले छेन लकडाउन छश्वव्यापी लकडाउन में छेस पच्छी गए हम घर को हम विद्यालय को हम विश्वविद्यालय को जो संरचना पुरानों शैली पुरानों डिजाइन बा बने हुआ यो विशेषकर प्राविधिक समस्या ज्यादा नहीं देखि धन्यवाद दर्शक हमी न्यूज ट्वेंटी फोर टेलीजन को अंध स्पोर्ट कार्यक्रम में छो अंध स्पोर्ट कार्यक्रम में आज को विषय अनलाइन शिक्षा प्रभावकारी कि छेन भाई विषय में हमी छलफल करना गई रहें हमीसंग समाज में रहकर आपको पहचान बना सफल होने भाग व्यक्तित्व हो रहा अभिभावक को नजर में अनलाइन शिक्षा प्रभावकारी छेन भनी सके अब हमी विश्वविद्यालय ने पच्लो समय जिस अनलाइन को चर्चा चलाकों कसरी हेरे हमी उपाध्यापक सुनील आचार्यसंग कुरा गई रह स्वागत है तब अनलाइन शिक्षा क्यों अनलाइन शिक्षा पाना इ लर्निंग ई शिक्षा भी भाई कर विशेषत यो यो हम कोविड नाइन्टीन को जो महामारी विश्व में फैलिद इसको इसको आक्रांत हर एक क्षेत्र में इसलिए क्षेत्र में पारे विशेषतः अज शिक्षा क्षेत्र में तो इस ठूल चाहे तहस नहस कर सन्दर्भ में हमें हेने हो झंड ये लकडाउन को अवस्था में चाह विद्यालय देखि देखि लम कैंपस अथवा चाह उच्च शिक्षा अध्ययन करने विद्यार्थी झंड बहत्तर हजार विद्यार्थी इसमें चाह पढ़ाई बात वंचित वंचित भैया इसलिए अब शिक्षा कसरी अगड़ी बढ़ाने भाई सन्दर्भ में विश्वविद्यालय विभिन्न समिति गठन करे एगारवट विश्वविद्यालय मध्य पुरानों विश्वविद्यालय ट्यूली इस प्रयोग करना खोजो और विशेषतः चाहे केन्द्रीय कैंपस में इसको सुरुआत भी गयो रहा विद्यार्थी चाह जो अनुपात में विद्यार्थी चाह आने तो अनुपात में विद्यार्थी भी आएन प्रभाव प्रभावकारी भी भैन रहा औपचारिक शिक्षा को रूल थी तो अनौपचारिक में चाहिए घोषणा कर जो तब कैंपस को उपाध्यापक भी हो बर्दिया जिला में यह संभव छ विशेषतः अब चाहे ये बर्दिया जिला हम एटा चाह तराई को जिला जो चाहे भारत को बड़ा संग सटे जिला हो रहा चाहे अ दुवटा चाह कोरोना पोजिटिव देखे अवस्था र कतिपय अवस्था में चाहे गाँव सिलगरी अवस्था यहाँ का जनता भोकमरी में चाह बाचि अवस्था रब 
यो सामुदायिक क्यांपसमा सरकारी क्यांपसमा विद्यार्थी चाहिँ भर्ना भएका छन् र जसले गर्दाखेरि उनी चाहिँ सस्तो फीमा पढ्नको लागि उनीहरु चाहिँ तयार भएका थिए र अहिलेको अवस्थामा चाहिँ यो कोभिड-19 ले गर्दाखेरि उनीहरु चाहिँ शिक्षाको पहुँचमा पुग्न सक्ने अवस्था छैन किनभने उनीहरुसँग स्मार्टफोनहरु छैन ल्यापटप छैन अथवा प्राविधिक कुराहरु छैनन् उनीलाई प्राविधिक ज्ञानहरु दिएको छैन त्यसैले चाहिँ शिक्षकहरु चाहिँ पुरानो शैलीमा हुनुहुन्छ उहाँहरुलाई पनि कुनै उच्च ज्ञान छैन प्राविधिक ज्ञानहरु छैन त्यसैले यसको लागि त पूर्वाधार तयार गर्नु पर्थ्यो र नेटको व्यवस्था हुनु पर्थ्यो र कतिपय विद्यार्थीहरुले चाहिँ विद्यार्थी संगठनले पनि विश्वविद्यालयमा चाहिँ आफ्नो ज्ञापन पत्र बुझाइसकेका छन् र उनीले चाहिँ फ्री इन्टरनेट सेवा हुनु पर्छ हाम्रो फीहरु चाहिँ फिर्ता गरिनु पर्छ भने चाहिँ माग राखेको अवस्था छ र यस अवस्थामा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ यो बर्दिया भन्ने आशा अब चेपाङ देखि लिएर चाहिँ गोलासमका विद्यार्थी र अथवा चाहिँ यो भन्दा जिल्ला भन्दा बाहिरका विद्यार्थी पनि पढ्न आएको अवस्था हो र उनीहरु चाहिँ 81 लकडाउन भएको अवस्थामा चाहिँ किताब काबी छोडेर डेरामा बस्ने मान्छे किताब काबी छोडेर आफ्नो घरतिर लागेका छन् र सबैलाई चाहिँ एउटा चाहिँ मानसिक तनाव छ अभिभावकलाई मानसिक तनाव छ यो अवस्थामा चाहिँ बिहान साँझ खान समस्या छ कति कतिपयको घरमा चाहिँ चुलोमा चाहिँ आगो बन्न सकेको अवस्था छैन र विद्यार्थीहरु पनि सम्पर्कमा छन् सर हामी चाहिँ पढ्न सक्ने अवस्था छैन हाम्रो पहुँचमा पनि छैन किनभने उनले चाहिँ डाटा प्याक लिएर यस्तो महँगो डाटा प्याक लिएर चाहिँ हामी पढ्न सक्ने अवस्था छैन र हाम्रो चाहिँ नेट सुविधा पनि छैन र हाम्रो चाहिँ कतिपय ठाउँमा चाहिँ यो बत्ती पुग्दैन अथवा चाहिँ नेट पनि चाहिँ एउटा चाहिँ जानी आउने स्लो हुने यता चाहिँ नेटले पनि चाहिँ लुकामारी गर्ने अवस्था छ त्यसै गर्दा यो गर्मीको समय छ हावा हुरीको समय छ कतिपय एक दिन दुई दिनसम्म पनि बत्ती जाने अवस्था छ गाउँघरमा त्यो अवस्थामा चाहिँ अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा अनलाइन क्लास त्यति सान्दर्भिक छैन यसका लागि राज्यले एउटा चाहिँ स्पष्ट कार्यनीति तयार गर्नुपर्छ रणनीति बनाउनुपर्छ योजना बनाउनुपर्छ र त्यसपछि चाहिँ स्थानीय सरकारवालाहरूसँग सफल अगाडि बढाएर मात्रै यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ लामो समय भयो भने अनलाइन क्लास विकल्प त छैन तर यसका लागि पनि उनले चाहिँ सम्पूर्ण संरचना तयार गर्नुपर्छ पर्याप्त चाहिँ सुविधाहरू चाहिँ हुनुपर्छ सबैको पहुँचमा आउनुपर्छ शिक्षक कर्मचारी शिक्षक विद्यार्थी र प्रविधिसँग चाहिँ कम्बिनेसन हुनुपर्छ र विद्यार्थीहरू सबै एक्सेसमा आउनुपर्छ नेटको एक्सेसमा आउनुपर्छ अनि पनि पढ्ने वातावरण हुनुपर्छ शिक्षकलाई पनि पढाउने वातावरण शिक्षकले पनि विद्यार्थीले पनि पढ्ने वातावरणको सृजना हुनुपर्छ अनि मात्र समर्थक छु त्यसै गर्दा अहिले हाम्रो चाहिँ मध्य पश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय कुनै किसिमको चाहिँ निर्देशिका पनि दिएको छैन र हाम्रो चाहिँ कतिपय सरल चाहिँ अलिअलि पढाउनु भएको छ तर चाहिँ त्यो पनि आधिकारिक पनि छैन धन्यवाद दर्शकहरू यति बेला हामीसँग कुरा गर्दै हुनुहुन्थ्यो बबई बहुमुखी क्याम्पसका उप प्राध्यापक मध्य पश्चिम विश्वविद्यालयका उप प्राध्यापक सुनील आचार्य उहाँले यो परिप्रेक्ष्यमा र नेपालको परिप्रेक्ष्यमा तँ पनि अझ बर्दिया जस्तो ग्रामीण स्थान भएको परिप्रेक्ष्यमा कसरी अनलाइन क्लास सम्भव छ भनेर हामीले प्रश्न गरेका थियौँ उहाँले अनलाइन क्लास यति बेला चाहिँ सम्भव नभएको जिकिर गर्नुभएको छ वास्तवमा अहिले केही विश्वविद्यालय र केही विद्यालयहरूले पछिल्लो समय अनलाइन क्लासको जसरी होडबाजी चलाएका छन् यो वास्तवमै विद्यार्थीको हितमा छैन भन्ने यो प्रमाणित पनि हो र सबै विद्यार्थीहरू इन्टरनेटको पहुँचमा पनि छैनन् उनीसँग साधन स्रोत पनि छैन सरकारले यो बारेमा बोल्नुभन्दा पहिल्यै विद्यालयहरूले अनलाइन कक्षा चलाउनु वास्तवमा विद्यार्थीकै लागि दुर्भाग्य हो भन्ने कुरामा दुई मत छैन यसैबीच हामीसँग एउटा सामुदायिक विद्यालय का प्र हुनुहुन्छ मोहन थापा म उहाँसँग कुरा गर्न चाहन्छु स्वागत छ तपाईँलाई धन्यवाद अनि तपाईँ त एउटा ग्रामीण भेगको शिक्षक हुनुहुन्छ प्रधानाध्यापक के अनलाइन शिक्षा वास्तवमा प्रभाव गरी हुनसक्छ त त्यो भेगमा यो अवधारणा यही समयको लागि सोच्नु ठिक हो यो अवस्थाको लागि सोच्नु ठिक हो तर अहिले लागू गर्ने जुन हामीले सोच्छौँ भने यो चाहिँ कागलाई बेलपाके जस्तो हुन्छ यो अहिलेको अवस्थामा हुँदा खानेहरूको लागि र हुँदा हुँदा खानेहरूको लागि र हुने खा खानेहरूको लागि यो दुई किसिमको हाम्रो समाज छ यो दुई किसिमको समाजमा हुँदा खानेहरूले यो व्यवस्था गर्न सक्छन् त तत्कालै यदि सम्बन्धित ठाउँबाट क्लास क्लासहरू चल्यो भने तर हुँदा खानेहरूको लागि यो अवस्था चाहिँ सम्भव छैन हाम्रो समाज भनेको एकदमै पिछडिएको बर्दिया जिल्ला जस्तो समाज अर्थात नेपालकै धेरै जस्तो ग्रामीण क्षेत्रहरूमा अभिभावकहरूको आर्थिक अवस्था ज्यादा न्यून छ र त्यो अवस्थामा हामीले यो अनलाइन शिक्षा लागू गर्न खोज्यौँ भने हामीले समुद्रमा ढुङ्गा खोजे जस्तै मोती खोजे जस्तै हुन्छ त्यस कारण यो अहिलेको तत्कालै अवस्थामा हामीले यो लागू गर्न सक्दैनौँ र प्राविधिकहरू पनि अहिले हामीसँग छैनन् र अभिभावकले त्यो साधनहरू ऊ गर्ने अवस्था व्यवस्थापन गर्ने अवस्था पनि छैन 
रो लगी दीर्घकान योजना हो विशेष कर स्थानीय नि स्थानीय निवस्थापन कर सके कहीं हदसम यो समस्या को समाधान कर सकता यो बाल बालिका जस्तों की सर पच्लो समय तब जो स्कूल में प्राध्यापक हो करीब हंड्रेड पर्सेंट विद्यार्थी नहीं गरीब मजदूरी करें खाने मधेशी समुदाय को बासिंदा तीन अनलाइन कक्षा कसरी पढ़ सक मैं विद्यालय में छू ते में लगभग लगभग नब्बे देखि पंचानब्बे पर्सेंट प्रतिशत बाल बालिका एकदम मजदूर वर्ग का ती मजदूर वर्ग का बाल बालिका उन्नी ड्रेस समेत खरीद कर सकने अवस्था का छन रो तस्त अवस्थ का बाल बालिका हमीर अनलाइन शिक्षा सीख दिशा हमें कल्पना समेत कर सकतेन हम तो अवस्था को विद्यालय यहाँ धेरे तस्ता अभिभावक धेरे हमें उन्नी को लगी छुट्टे राज्य पर्ची संबंधित विशेषज्ञ बसर यो दीर्घकान योजना योजना बनाएर गुन पर्ने काम हो अर्कतर्फ दक्षिण तीर उत्तर तीर जाने वाले हम पहाड़ धे ज ज जटिल पहाड़ उच्च पहाड़ जोखिमयुक्त पहाड़ तैं का अभिभावक धेरे गरीब छ दक्षिण तीर तस्त गरीबी रो अवस्था में हमी तत्काल योजना सकतेन रानीय रूप में बोरु रेडियो शिक्षा कार्यक्रम स्थानीय सरकार स्थानीय निकाय सकता तो बोरू प्रभावकारी हो तर यह शिक्षा अभी हमें इंटरनेट को मध्यम हमें बाल बालिका शिक्षा दिशा भन्न खोजन अलग असंदर्भित हो सोचाई राख ठीक हो तर तत्काल लागू करना खोज अलग असंदर्भित धन्यवाद दर्शक आज को यह अंत स्पोर्ट प्रोग्राम में हमीर पच्लो समय विद्यालय और कई विश्वविद्यालय में देखिए अनलाइन शिक्षा को होड़बाजी बारे चर्चा कर यह होड़बाजी में वास्तव में बर्दिया जिला विशेषगरी मुक्त कमैया रेसगरी सुकुमवासी रदेशी समुदाय को उल्लेख्य सहभागिता रहकर जिला के रूप में बर्दिया जिला हेरि रून आय भैया रैनिक जसों ज्याला मजदूरी खा कर खाने समुदाय का मस मानस को उल्लेख्य संख्या में बस्ती रहे रो बस्ती का मानस कसरी अनलाइन शिक्षा चला सकता शोचनीय विषय वस्तु बने हमी आज को अंध स्पोर्ट कार्यक्रम में इसलिए उठान करने प्रयत्न करीसंग लगी ग्रामीण भेग का अर्क एकजना प्रधानाध्यापक भूपेन्द्र यादव हो वहाँ स्वागत करना चाहिए स्वागत है तब धन्यवाद कस्तो अनलाइन शिक्षा को प्रकृति हेखे अनलाइन शिक्षा को प्रकृति हेखे तो अनलाइन शिक्षा चाहे असंभव जस्तु देखि है क्योंकि ग्रामीण भेग का जो जनता तिन्स मोबाइल को व्यवस्था छेन एकदम न्यून भर गया अब अनलाइन शिक्षा संचालन कर तेस पढ़ना सकता न के कुछ सीक्न सर चाह अब जस्ते कि कुछ पानी काम कर सोचे गुर्ने हो तर आज भोलि चाहे अब यो तो नाइन्टीन कोविड नाइन्टीन को यो तो महामारी को अवस्था में यह तुरंत संचालन कर संभव चाहे मैं देखि क्योंकि के अब यहाँ ग्रामीण भेग का जनता को लगी पैला चाहे इंटरनेट को व्यवस्था कर अब इस प्रभावकारी बना रेडियो शिक्षा जो हो प्रभावकारी हो जस्तो ग्रामीण भेग का बाल बालिका जो विद्यालय में अध्ययनरत हो सवाल में अनलाइन शिक्षा फलदायी देखे छेन अब कोविड नाइन्टीन को महामारी को बेला बाल बालिका पढ़े चीज बिर्सने अवस्था इस कसरी ती बाल बालिका पढ़े अवस्था नबिर्स जो स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार और संघीय सरकार के स्थानीय सरकार ने अब ते को लगी चाहे कंप्यूटर को व्यवस्था इंटरनेट को व्यवस्था रहा घर का जो अभिभावक तिनी अभिभावक एटा कुछ गोष्ठी सेमिनार कर सक्रिय बनाएर राम हो रहा हम ग्रामीण भेग में का जनता एकदम न्यून वर्ग का जैसे कि अब धनी चाहे पांच पर्सेंट हो नाइन्टी फाइव पर्सेंट चाहे गरीब नहीं इिहर को साथ में मोबाइल भी छेन रे एक साथ खाना कसरी खाने तो व्यवस्था भी तिहर जो छेन हम मैं चाहे बुझे तैंस इंटरनेट सेवा एकदम चाहिए प्रभावकारी मैं देखी धन्यवाद
दर्शक पच्लो समय जसरी नेपाल में जारी लकडाउन दुई महीना पुगिखा खरी विद्यालय रही शिक्षक तेगरी विश्वविद्यालय अनलाइन शिक्षा को होड़बाजी में लगे देखि वास्तव में बर्दिया जिला जस्तों पिछड़ी जिला जो विस को क्रम में भर्खर मात्र अगड़ी बढ़ना था यहाँ का सब विद्यालय में इंटरनेट को पहुँच छेन री विद्यालय में इंटरनेट को पहुँच ना बाल बालिका समक्ष इंटरनेट को पहुँच पुग्ने देखे छेन रहुँच छेन री सदर मुकाम इंटरनेट को व्यवस्था फितल होता खेल समस्या में पड़े सदरमुकामी तेगरी ग्रामीण भेग में इंटरनेट को सुविधा नगन्ने मात्रा में पुगे हमी पाया रसरी यह अनलाइन शिक्षा को परिकल्पना कर वास्तव में बर्दिया जिला को लगी तो अवश्य फलदायी होने देखे छेन रिमाजन कर मंत्रालय री स्थानीय निकाय प्रदेश सरकार और संघे सरकार ने ते कि को तालीम को व्यवस्थापन ते कि को विद्यार्थी इंटरनेट को सुविधा तेगरी ते कि को सामग्री को व्यवस्था करे में मनलाइन शिक्षा टीका होने देखि आज हमी बर्दिया जिला में अनलाइन शिक्षा को औपचारिकता कति रवश्यकता कति भर हमारा समाज में बसर अध्यापन कराई रख्भ विद्यालय का प्र रेगरी कैंपस का उप प्राध्यापक री स्थानीय अभिभावक ग्यौं ये भन्द आज को अन द स्पोर्ट प्रोग्राम म बर्दिया टीवी जर्नलिस्ट ज्योतिपंथी बिदा मग्छू धन्यवाद नमस्कार कोरोना ने सृजना संकट में पल पल का न्यूज अपडेट रर क्षेत्र को कवरेज का लगी न्यूज ट्वेंटी फोर नेपाल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर